அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிரான்சிஸ்டர் ஸோ டிரான்சிஸ்டருங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் டயோட்லாம் பார்த்தோம் ஸோ டயோடுக்கு அப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச காம்பனண்ட்டு தான் எலக்ட்ரானிக்ஸில் டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப்டர் டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய ஒரு பூம் வந்துருச்சு டிரான்சிஸ்டரை வச்சு என்னென்னோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம வச்சுருக்கிற மொபைலில் கம்ப்யூட்டரில் ஃப்ரிட்ஜு ஏசி வாஷிங் மிஷின் எவ்ரி திங் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குன்னா டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது ஸோ டிரான்சிஸ்டர் இல்லாத டிவைஸே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பூமே உருவாகிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆனதே செமி கண்டக்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற டிரான்சிஸ்டரை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சால் நமக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டே வரும் இல்லையா நான் என்னுடைய காலேஜ் டைமில் இந்த டிரான்சிஸ்டரை பற்றி நிறையா சர்க்கியூட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் சார் எதுக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறோம் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இங்கே இதனுடைய அப்ளிகேஷன்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வரும் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறையா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குது மெயினாக டிரான்சிஸ்டர்னு எடுத்தாலே முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு டிரான்சிஸ்டரை நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த ட்ரா ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இதை பற்றி தெ இந்த பப்ளிக் அட்ரஸிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நார்மலாக நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒரு நம்மளுடைய அரசியல் மேடைகளில் நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் மைக் வச்சுருப்பாங்க அவங்க பேசுவாங்க அந்த பேச்சு வந்து இது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாறி ஆம்பிளிஃபையரில் போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் இருந்து சவுண்ட் சிக்னலாக மாறி வெளியே வந்துடும் இல்லையா ஸோ இங்கே மைக் என்ன பண்ணுது சவுண்ட் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது லவுட் ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணுது அகெயின் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை சவுண்ட் சிக்னலாக மாற்றுது இந்த ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எப்பயுமே ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனுடைய வோல்டேஜ் லெவலை தான் நம்ம இதை காட்டுறோம் ஓகேவா இந்த வோல்டேஜ் லெவலை நம்ம அதிகரிச்சிட்டோம்னா சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக வெளியே வரும் பயங்கரமான சத்தத்தோடு வெளியே வரும் ஓகே அதை எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் உருவாக்குனாங்க அது இப்போ என்ன பண்ண போகுது கம்மியான வோல்டேஜ் லெவல் இருக்கிற ஒரு சிக்னலை அதிகமான வோல்டேஜ் லெவல் உள்ள ஒரு சிக்னலாக அது மாத்துச்சு <laughs> நிறைய நிறைய டிரான்சிஸ்டர்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நீண்டுகிட்டே போகும் இப்போ நமக்கு இதில் ஒரு அர்ஜி வந்திருக்கு நமக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசை வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ வாங்க நம்ம டிரான்சிஸ்டரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் பற்றி பார்க்கும்பொழுது நம்ம நார்மலாக டயோட் தெரியும் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் தெரியும் என்பி ஜ என்பி இஸ் ஆல்சோ இது இது ஒரு டயோட் ஓகேவா இப்போ நம்ம பேக் டு பேக்காக கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம இப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டராக உருவாக்கியிருக்கோம் ஆல்ரெடி பிஎன் இருந்துச்சு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்பிஎன்னாக சேர்த்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கியிருக்கோம் இதில் மூணு டெர்மினல் வச்சுருக்கிறோம் எமிட்டர் பேஸு கலெக்டர்னு மூணு டெர்மினல் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதனுடைய டிரான்சிஸ்டர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இதனுடைய மெயின் திங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் டிரான்சிஸ்டர்னு மாற்றிட்டாங்க என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது முன்னாடி இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆம்பிளிஃபையர் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இதனுடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோலே அப்படின்னு சொன்னேன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி சார் உருவாக்குது எப்படி இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபிகேஷனை உருவாக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நமக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற கான்செப்ட் மூலிமா தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷனே உருவாகுது இதில் பார்த்தோன்னா லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு சைடில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸும் அடுத்த சைடில் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கிற மாதிரி இந்த டிவைஸ் இருக்குது இந்த காம்பனண்ட் இருக்குது எப்படி சார் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த சைடை ஒரு டயோடாக பார்க்கலாம் இந்த சைடை இன்னொரு டயோடாக பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு டிரான்சிஸ்டரை எப்படி டோப் பண்ணுவோம் எப்படி இம்ப்யூரிட்டி ஆட் ஆகிருக்கும்னா எமிட்டர் எப்படி ஆடாக இருக்கும்னா ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் பேஸ் எப்படி இருக்கும்னா
ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இது எமிட்டருங்கிறது பேரில் என்ன தெரியுது இது வந்து எமிட் பண்ணும் கரண்ட் எமிட் பண்ணும் கலெக்டர் அப்படிங்கிற இந்த பேரில் என்ன தெரியுது இது கரண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கேருந்து கரண்ட் போயிட்டு இங்கே வாய்ஸ் வேற போகுது ஸோ கரண்ட் எப்படி ட்ராவல் பண்ண போகுது ஃப்ரம் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகுது நமக்கு நார்மலாக வோல்டேஜினுடைய ஃபார்முலா தெரியும் ஓம்ஸ் லா ஃபார்முலா என்ன வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இல்லையா ஸோ இன்புட் சைடில் வி எப்படி இருக்கும் ஐ இன்டு ஆர் ஆர்னுடைய வேல்யூ இங்கே எப்படி இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ கம்மியான வோல்டேஜ் நம்ம இந்த பக்கம் சென்ட் பண்ணோம்னா இந்த அவுட்புட் சைடில் ஆர்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடுச்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதனுடைய வோல்டேஜ் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் இதனுடைய டெக்னிக்கலாக நம்ம உள்ளே போயிட்டு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறையா இருக்குது விஷயம் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது வோல்டேஜ் என்ன ஆகிடுது ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ நம்ம ரொம்ப கிளியர் ஆகிட்டோம் எப்படி ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்குதுன்னுட்டு ஓகே என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது நிறைய டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இது மட்டும் தான் டிரான்சிஸ்டர் நிறைய டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது அதில் ஒரு டைப் வந்து பிஜேடி பிஜேடினா பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் ஒன் மோர் திங் எஃபிடி ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டரே இன்னும் ரெண்டு மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜங்ஷன் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மாஸ்வெட் மாஸ்வெட்னா என்ன மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம முதல்ல பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டரை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஜேடி பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் சார் பைபோலார்னா என்ன பைபோலார்னா எதுக்கு இது பைபோலார்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இதனுடைய ஆப்ரேஷன் வந்து ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து இருக்கும் எதை பொறுத்து எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டையும் பொறுத்து இருக்கும் பேஸ் மூ ப்ரோ எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டையும் பொறுத்து இருக்கும் ஹோல்ஸ் மூமெண்ட்டையும் பொறுத்து இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ இதில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இதையே ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அண்ட் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்னால் இப்படி தான் இருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டர் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு என் டைப் செமி கண்டக்டர் நடுவில் அதை வந்து சாண்ட்விச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அதே மாதிரி பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் எப்படி உருவாக்கியிருப்பாங்க ஒரு என் டைப் லேயர் எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கு இந்த ரெண்டு அதை வந்து நடுவில் வச்சுட்டு ரெண்டு பி டைப் ஸ்ட்ரக்சரை இந்த ரெண்டு பக்கமும் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ இதனுடைய இதெலாம் வந்து சர் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இதனுடைய சிம்பிள் நம்ம சர்க்கியூட்டில் வரையும் போது இப்படி வரைய மாட்டோம் சர்க்கியூட்டில் நம்ம இப்படி தான் வரையும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டில் வரையணும் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த டெர்மினலுக்கு பேர் பேஸ் எந்த இடத்துல ஏரோ மார்க் இருக்கிறோ அதுக்கு பேர் எமிட்டர் அதர் சைடு வந்து கலெக்டர் ஓகேவா அதே மாதிரி என்பிஎன் பிஎன்பின்னு எப்படி சார் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இங்கே போட்டிருக்கிற இந்த எமிட்டரில் போட்டிருக்கிற ஏரோ மார்க் டேரக்ஷனை பொறுத்து தான் இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரா இல்லை பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏரோ மார்க் அவுட் சைடாக பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு வெளிப்பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஏரோ மார்க் இன்வேர்டாக பாயிண்ட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஓகே சார் ஐ அண்டர்ஸ்ட் டு டிரான்சிஸ்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்போ டிரான்சிஸ்டர் தெரிஞ்சுன்னு நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ணணும் பயாசிங் பண்ணணும் பயாசிங் டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங்னா என்ன பயாசிங்னாவே நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவோம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸுக்கு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறது பேட்ரியை போடுறதுக்கு பேர் தான் பயாசிங் ஓகே இங்கே ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும்னா கன்ஃபார்ம்டாக ஒரு ஒரு பயாசிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது என்னது எமிட்டர் பேஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாசிங் பண்ணணும் கலெக்டர் பேஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டு டயோட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு டயோட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு டயோட் இருக்குது இந்த டயோடுக்கு என்ன பயாசிங் கொடுக்குறது இந்த டயோடுக்கு என்ன பயாசிங் கொடுக்குறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த கண்டுபிடிச்சது தான் என்னென்னா இது காமனாக எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ என்னது எமிட்டர் பேஸ்னால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கலெக்டர் பேஸ்னால் ரிவர்ஸ் பயாஸ் இது எங்கேயுமே மாறாது ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நமக்கு டிரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஆக்டிவ் ரீஜியன்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்போ தான் அது ப்ராப்பராக ஒர்க்
ரிவர்ஸ் பயஸ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஒரு ரிமோட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பேட்டரியை திருப்பி திருப்பி மாற்றி மாற்றி போட்டோம்னா ரிமோட் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது ப்ராப்பராக எந்த டேரக்ஷனில் பேட்டரி போடணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அதை தான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பக்கமுமே ஃபார்வர்ட் பயஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் போயிடும் ஒரு ஹை வேல்யூ வந்துடும் அதோடு அதுக்கப்புறம் எந்த வேலையும் செய்யாது அதுவே ரெண்டு பக்கமும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அது கட் ஆஃப் ரீஜனுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறமும் அது எந்த வேலையும் செய்யாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டிரான்சிஸ்டரை ப்ராப்பராக பயாஸ் பண்ண வேண்டும் இதுக்கப்புறம் எங்கே நீங்கள் டிரான்சிஸ்டரை ப்ரா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தாலும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஒன்று தான் என்னது ரெண்டு பக்கமும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எமிட்டர் பேஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கலெக்டர் பேஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்குறோம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன ஆம்பிளிஃபிகேஷனாக அது எப்படி உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஜேடி என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் அந்த பிஜேடியில் என்னென்ன டைப்ஸ் என்பிஎன் பிஎன்பி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங்னு பார்த்துருக்கோம் டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி பயாஸ் கொடுத்தா அது ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்பராக பார்த்துருக்கோம் எனக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நிறைய வியூஸ் வந்தால் நிறைய வீடியோஸ் போடலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்